రాబోయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న తెడ్డీ టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్ఓలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ విచ్ మీన్స్ జీజస్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నారని మా మటుకు మేము నమ్ముతూ ఉన్నాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నాయని మేము నమ్ముతున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక మనకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉన్నది ఇరవై ఆరు లేదా ఇరవై ఏడు నిమిషాల్లోనే వాక్యం ముగించాల్సిన అవసరం ఉన్నది కనుక ఇంట్రడక్షన్లో వీటిని మేము ఎక్కువగా తీసుకోవడం ద్వారా వాక్య సందేశానికి సమయం తక్కువగా ఉంటుంది కనుక తక్కువ సమయంలోనే వాక్యానికి సమయం మేము ఇస్తాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక టీవీ ముందు కానీ లేదంటే యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ ఎలా మీరు వీక్షిస్తున్నారో మాకైతే తెలియదు కానీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న నీవు ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాక్యం నుంచి దేవుడు నీతో మాట్లాడతారు కనుక శ్రద్ధతో ఆసక్తితో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ఇది దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక వాక్యాన్ని అందించడానికి మీకు సుపరిచితులు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు మీ ముందుకి వాక్యం అందించడానికి వస్తున్నటువంటి పసి వి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకి ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పాఠనం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియా పరలోక తండ్రి మీకు వందనాలు ఈ యొక్క సమయంలో మీ సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నాం తండ్రి లోకంలో మేము జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ సేవకుల్లోంచి మీ వాక్యం ద్వారా ఏ విధంగా మేము జీవించాలి అని మా జీవితాన్ని సరిచే చేయడానికి మీ సేవకుల్ని నిలబెట్టుకున్న విధానాన్ని బట్టి మీ నామాన్ని స్థుతిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలవబడి మీ యొక్క వర్తమానాన్ని అందిస్తూ ఉండగా వాక్యం ద్వారా మేము బలపడడానికి మీరు ప్రపంచ చూపండి ఏ విధంగా అయితే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము వీక్షిస్తున్నామో అదేవిధంగా మేము ఉండడానికి వీలు లేదు కానీ వాక్యం ద్వారా సరిచేయబడి రూపాంతరం చెందబడి వాక్యం ద్వారా మా జీవితాలను మార్చుకొని రూపాంతరం చెందబడడానికి మీరు ప్రపంచం చూపండి మీ సేవకులు మరొక పర్యాయం మీ చేతుల్లోనికి సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి పెడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుని నామంలో మీ అందరికి నా వందనాలు ఈరోజు మన వాక్య దాని నిమిత్తమై లూకాస్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదమూడు పదిహేను ఇరవై ఇరవై వచనాలు చదువుకుందాం కొన్ని దినములైన తరువాత ఆ చిన్న కుమారుడు సమస్తమును కూర్చుకొని దూర దేశమునకు ప్రయాణమైపోయి అచ్చట తన ఆస్తిని దుర్వ్యాపారముల వలన పాడు చే చేశాను అదంతయు ఖర్చు చేసిన తర్వాత ఆ దేశమందు గొప్ప కరువు రాగా వాడు ఇబ్బంది పడసాగి వెళ్ళి ఆ దేశస్థులతో ఒకని చెంత చేరును అతడు పందులను మేపుటకు తన పొలములోనికి వాణిని పంపాను వాడింక దూరముగా ఉన్నప్పుడు తండ్రి వాణిని చూచి కనికలు పడి పరిగెత్తి వాణి మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొను దేవుడు ఈ మాటలు దీని దేవుని స్తోత్రం ఈ సమయంలో దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము లూకా సువార్త పదిహేను వచ్చాయము పదమూడు పదిహేను ఇరవై మూడు వచనాలు మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఈ మూడు వచనాల ఆధారంగా మూడు ప్రయాణాల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ముగ్గురు ప్రయాణాలు కాదు కానీ ఒకరి మూడు వేరు వేరు ప్రయాణాల గురించి మనం ఆలోచించబోతున్నాం విశ్వాస యొక్క ప్రయాణము అద్భుతంగా ఉండాలి విశ్వాస జీవితం కూడా భౌతికమైన జీవితము ఎంత ప్రయాణం లాంటిదో అలాగే ఆత్మీయ జీవితం కూడా అలాగే ప్రయాణం లాంటిదే ఎనభై నాలుగో కీర్తనను ఆధారంగా చేసుకొని విశ్వాసి బలాభివృద్ధి నొందాలి బలము టు బలము ఫ్రమ్ స్ట్రెంగ్త్ టు స్ట్రెంగ్త్ బలము నుంచి అధిక బలానికి పయనించాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి యోహన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయంలో మాటను ఆధారంగా చేసుకొని కృప వెంబడి కృప అనగా ఫ్రమ్ గ్రేస్ టు గ్రేస్ ఆ ప్రయాణం పొందుకున్నటువంటి కొద్ది కృప నుంచి ఇంకా పొందుకోవాల్సిన అధిక కృప వైపుగా మనం ప్రయాణించాలి అంతేకాకుండా రెండవ కొరింది రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు మోర్ గ్లోరీ లేదా గ్లోరీ టు గ్లోరీ మహిమ నుండి అధిక మహిమకు అనగా విశ్వాసి జీవితంలోనే బలము నుంచి అధిక బలము లేకపోతే కృప వెంబడి కృప లేకపోతే కృప నుంచి అధికమైన కృప మహిమ నుండి అధికమైన మహిమ అనేటువంటి ప్రయాణాలు ఉన్నాయి ఆత్మ సంబంధమైన ప్రయాణాలు ఇవి అనగా ఆత్మీయ జీవితంలో మనం చేయాల్సినటువంటి మనం కదలాల్సినటువంటి మనం మనం సంచరించాల్సినటువంటి స్థానాలు మనము సాగిపోవాల్సినటువంటి మజిలీలు అనేటువంటి విషయాలు మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను సరే ఏదేమైనప్పటికీ మనం చదువుతున్నటువంటి లేఖన భాగాల్లోంచి మన మూడు వాక్యాలు మనం చదువుకుంటున్నాం మీరు వాటిని రాసుకోండి తప్పిపోయిన కుమారుడు లేకపోతే చిన్న కుమారుని యొక్క మూడు ప్రయాణాల గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఈ పద్ పద్మూడో వచ్చిన గమనిస్తే 
అతడు కొద్ది దినముల తర్వాత లేకపోతే ఎక్కువ రోజులు కాకముందే అనగా ఏ ఉద్దేశముతో అయితే ఆస్తి కావాలని కోరుకున్నాడో ఏ ఉద్దేశముతో అయితే ప్రాపర్టీలో షేర్ కావాలని కోరుకున్నాడో ఆ ఆస్తినంతా కూడగట్టుకొని లేకపోతే తనకు అవసరమైంతా తీసుకొని తాను దూర దేశమునకు లేకపోతే దూర దేశాలకు ఫార్ ల్యాండ్కి వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అనగా మొట్టమొదటి ప్రయాణం తండ్రి దగ్గర నుంచి దూర దేశానికి వెళ్ళినటువంటి సందర్భం ఈ ప్రయాణం ఈ ప్రయాణము స్వార్థంతో కూడుకున్నటువంటి ప్రయాణం విల్లును బట్టి సెల్ఫ్ విల్ను బట్టి అనగా స్వచ్ఛిత్తాన్ని బట్టి జరిగేది సెల్ఫ్ విల్ అంటున్నప్పుడు నేను మీకు ఒక మాట గుర్త గుర్తు చేస్తాను అపవాది అనే దానికి అపవాది అనేటువంటి మాటకు తెలుగు మాటకు ఇంగ్లీష్లో డెవిల్ అన్నారు నేను దీని గురించి అర్థం చేసుకున్నప్పుడు డీ విల్ అంటే విల్ అనగా చిత్తాన్ని ఇష్టాన్ని డీ అంటే తొలగించుకోవడం తగ్గించుకోవడం లేదా డిస్మిస్ చేసుకోవడం అనగా ఎవరైతే సెల్ఫ్ విల్ను తొలగించుకోకుండా తగ్గించుకోకుండా అంతం చేసుకోకుండా ఉంటారో వాళ్ళని డేవిల్ అనవచ్చు డీ త్రోన్ చేయనివాడు అనగా దాన్ని డిక్రీస్ చేసుకునేవాడు డెవిల్ అంటే అది అర్థం అంటే డెవిల్ అంటే అపవాదే కానీ మీకు కొద్దిగా వివరణాత్మకంగా భాషాపరంగా ఒక మాట గుర్తు చేశానంతవరకే కానీ డెవిల్ అంటున్నప్పుడు అక్కడ విల్లు కనిపిస్తుంది ఒక సెల్ఫ్ విల్ స్వచిత్తం కాదు సొంత చిత్తం కాదు ఇతని ప్రయాణము స్వచిత్తంతో స్వార్థముతో సాగినటువంటి ప్రయాణం ఈ ప్రయాణము యొక్క పర్యవసనాన్ని మనం ఆలోచించాలి ఈ ప్రయాణం వల్ల తను ఎంతో నష్టపోయాడు బాగానే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది దేవునికి దూరం అయిపోతే బాగానే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది దానివల్ల జరిగేటువంటి అనర్థాలు అధికంగా ఉంటాయి అంతా బాగానే ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది అంతా క్షేమంగానే ఉంటుంది ఏం జరగనట్టుగా ఉంటుంది ఏం నష్టం రానట్టుగా ఉంటుంది అందుకనే దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ప్రసంగి గ్రంథం ఎనిమిదో వచ్చాను రాయబడింది కొంతమంది అంట భక్తిహీనులు లేకపోతే దుర్మార్గులు అంట చెడు పనులు చేస్తారట హృదయపూర్వకంగా చేస్తారట ఎందుకంటే తమకు శిక్ష రాకపోవడం చూచి శిక్ష రాకుండా చూచి వాళ్ళు దేవుని అందులో భయభక్తులను విడిచిపెట్టి హృదయపూర్వకంగా పాప వచ్చేస్తారు అని రాయబడింది వాంటెడ్లీ విల్లింగ్గా చేయడం బై మిస్టేక్ కాదు చేసింది కారణం ఏంటంటే మాకేం రాలేదులే ఓ మేము ఇంత తాగాము మాకేం కాలేదే మాలు ఎవరు చెడిపోలేదే మేము ఇంత పీల్చాము మాకేం రాలేదే మా ఊపిరితిత్తులు చెడిపోలేదే మేము ఇన్ని సినిమాలు చూసామే మా చూపు పోలేదే లేకపోతే మేము ఎన్నెన్నో పనులు చేసాం వాళ్ళతో వెళ్ళతో తిరిగా మాకేం నష్టం రాలేదే అని అనుకుంటున్నావు కానీ నష్టం అనేది వస్తుంది ఖచ్చితంగా పాపం వలన వచ్చు జీతము మరణం ఆత్మీయ మరణం లేకపోతే నష్టం కష్టం శ్రమ కాబట్టి ఆ కష్టాన్ని నష్టాన్ని నువ్వు ఖచ్చి నువ్వు విత్యావు కనుక పాపాన్ని విత్యావు కనుక శాపాన్ని కోసుకుంటావు పాపాన్ని విత్యావు కనుక ఆత్మ సంబంధమైన మరణము అనేటువంటి పంటను కోసుకుంటావు ఇది మాత్రం గ్యారంటీ ఇది ప్రిన్సిపుల్ ప్రకృతి నియమం ఎలాగో విత్తితే కోసుకుంటామో అలాగే పాపాన్ని విత్తినవాడు మరణము అనే జీతాన్ని కోసుకుంటాడు రెండవ మరణం కావచ్చు భౌతికమైన మరణం కావచ్చు ఆత్మీయ మరణం కూడా సరే ఏదో మనప్పటికీ వాటిలోకి వెళ్ళలేదు మొట్టమొదటి ప్రయాణం మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు ప్రయాణం ఫ్రమ్ ఫాదర్స్ హౌస్ తండ్రి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫార్ ల్యాండ్కి తండ్రి ఇంటి దగ్గర నుంచి దూర స్థలానికి చాలా దూరంగా ఎవరికి ఆచూకి తెలియని విధంగా ఎవరు గుర్తుపట్టలేని విధంగా చాలా దూరం వెళ్ళిపోయాడు చాలా కిలోమీటర్ల దూరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు లాంగ్ జర్నీలోకి వెళ్ళిపోయాడు కొంతమంది పెదవులతో దేవుని ఆరాధిస్తున్నారు కానీ వాళ్ళ హృదయం చాలా లాంగ్లో ఉందట తప్పిపోయిన కుమారుని అనుభవంలో ఉంటున్నారు వాళ్ళు రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి రెండో ప్రయాణం పదిహేనో వచనంలో మనం గమనిస్తే అతడు వెళ్ళి ఆ దేశపు లేకపోతే దేశ పౌరుల్లో ఒకరిని ఆశ్రయించాడు ఆశ్రయించాడు ఆశపడ్డాడు ఇది అతని పరిస్థితులు ఆశ్రయించాడు అతడు తన పొలములోని పందులని మేపడానికి వాణిని పంపాడు మొదటి ప్రయాణం అతడు వెళ్ళాడు అతడు తనంతట తాను వెళ్ళాడు ఎవరు ఒత్తిడి చేయలేదు అన్నయ్య చెప్పలేదు బంధుమిత్రాదులు చెప్పలేదు తనంతట తాను వెళ్ళాడు ఒకవేళ తాను వెళుతున్నానని తను చెప్తే బాబు తప్పమ్మా వెళ్ళొద్దని కూడా చెప్పే అవకాశాలు ఉన్నాయి తన సొంత ఇష్టాన్ని బట్టి తన సెల్ఫ్ విల్ను బట్టి చేసినటువంటి సాగదీసినటువంటి ప్రయాణం అది రెండవ ప్రయాణాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి రెండవ ప్రయాణము సమస్యలను బట్టి తనకు తాను కోల్పోయిన సమృద్ధిని బట్టి తనకు తక్షణమైనటువంటి అవసరతలు ఉన్నాయి ఇమీడియట్లీ ఇమీడియట్లీగా ఫుల్ఫిల్ కావలసిన నీడ్స్ ఉన్నాయి 
తీర్చబడాల్సిన అవసరం ఉన్నాయి ఈ పూట భోజనం కావాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ కావాలి లంచ్ కావాలి డిన్నర్ కావాలి స్నాక్స్ కావాలి వీటన్నిటికీ డబ్బు కావాలి ఎవరిస్తారు ఎంతకాలము తాను తెచ్చుకున్న డబ్బు కరిగిపోతుందా అనుకోలేదు ఏమాత్రం ఇన్వెస్ట్ చేయలేకపోయాడు దాన్ని దాచుకోలేకపోయాడు దాన్ని సేవ్ చేసుకోలేకపోయాడు దాన్ని పొదుపు చేసుకోలేకపోయాడు క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో చాలామంది అలాగే ఉన్నారు భార్య భర్త ఇద్దరు సంపాదిస్తున్నారు కానీ సేవ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి దాచుకోలేని పరిస్థితి ఉన్నదంతా తిని లేదా తింటూ తాగుతూ ఎంజాయ్ చేస్తూ షాపింగ్లు చేస్తూ బట్టలు కొనుక్కుంటూ కాదు ఏమాత్రం అత్యవసర పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు డబ్బులు కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వీళ్ళ దగ్గరికి పరిగెత్తేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది సంపాదిస్తున్నారు కదా ఆ సంపాదన అంతా మీరు అంతా ఖర్చు పెట్టకుండా ఎంతసేపటికి నాన్ వెజ్లు తింటూ వాటికే లేదా మాంసం మటను చికెను బిర్యానీ లేదా ఫ్రాన్స్కో ధనాన్ని ఖర్చు చేయకుండా మితంగా ఆహారం తింటూ ధనాన్ని దేవుడిచ్చిన ధనాన్ని మీరు మనీ మేనేజ్మెంట్ తెలుసుకోగలిగితే చాలా బాగుంటుంది సంపాదిస్తున్నారు కానీ సంపాదన అంతా చినిగిపోయిన సంచిలో వేసినట్టుకు ఉంది దీవెన లేదు ఈ ఉదయకాలం కూడా ఒక వ్యక్తి నా దగ్గరికి వస్తే నేను అదే అతనితో అదే చెప్పాను సంపాదిస్తున్నప్పుడు దశమ భాగం ఇవ్వండి దేవునికి ఇవ్వాల్సిన భాగం ఇవ్వండి దేవుని దగ్గర దొంగలించొద్దు అప్పుడు మీరు సమృద్ధిని అనుభవిస్తారు చాలామంది సంపాదిస్తున్నారు దశమ భాగాలు ఎవరు విశ్వాసులందరూ దశమ భాగం ఇచ్చారనుకోండి సంఘ కాపరి పరిచర్య అద్భుతంగా మారుతుంది విశ్వాసులందరూ ఎవరు ఏదో ఐదు మందో ఆరు మందో ఉన్నటువంటి ఇరవై ముప్పై మందిలో ఒకరో ఇద్దరో ఇస్తారు దానివల్ల సంఘ కాపరి చాలా కష్టపడుతుంటాడు నలిగిపోతుంటాడు వీళ్ళు సం విశ్వాసులు సమృద్ధి అనుభవిస్తుంటారు బాబోటి సేవకులు ఫుల్ టైం సేవకులు పార్ట్ టైం సేవకులు కంటే వాళ్ళకి సమస్య లేదనుకోండి ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ప ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా ఉద్యోగం చేసుకుంటూ ఆఫీస్కో కాలేజ్కో స్కూల్కో వెళ్ళి సంపాదించుకొని వస్తున్నారు వాళ్ళే ఎదురుగా డబ్బులు ఇస్తే ఎదురు కట్టణంలాగా విశ్వాసులకు ఎదురుగా డబ్బులు ఇచ్చి క్రిస్మస్ ప్రోగ్రాములు అన్నీ చేసుకుంటున్నారు కానీ అది విశ్వాస పరిచర్య కాదు నేను విత్తుతున్నప్పుడు నేను అక్కడ కోసుకోవాలి మీకోసం నేను ఆత్మ సంబంధమైన విత్తి ఉండగా శరీర సంబంధమైన కోసుకున్నట్టు గొప్ప కార్యమా అని పౌలు చెప్పిన మాట గుర్తు చేసుకోవాలి సరే ఏదో మనప్పటికీ రెండవ విషయానికి వచ్చేస్తున్నాం రెండవ ప్రయాణం దూర దేశం నుంచి పొలానికి దేనికి అతని ఫీల్డ్లోకి అతని సేవా క్షేత్రంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు అతను పందులను మేపాల్సిన పరిస్థితి ఎంత విచారకరమైన పరిస్థితి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు గొర్రెలను మేపేవాళ్ళు అది వాళ్ళకి గౌరవప్రదమైన వృత్తి పంది అసహ్యమైన జీవి కానీ ఇప్పుడు ఏకంగా పందులను మేపడానికి వెళ్ళాడు ఇలాగ గొర్రెలను మేపడం అని అంటున్నప్పుడు ఐగుప్తు దేశస్తులకి గొర్రెలు కాయడం లేకపోతే గొర్రెలు మేపేవాళ్ళు అంటే అసహ్యం అలాగైతే పందుల్ని మేపేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి ఎంత అసహ్యం ఉంటుందో ఆలోచించాలి అందుకనే ఆది కాండంలో మనం గమనిస్తే వాళ్ళు యోసేపు ఇంటి నుంచి లేకపోతే యోసేపు సహోదరులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి ఐగుప్తు అధికారులు భోజనం చేయలేదు ఎందుకంటే ఐగుప్తు అధికారులకి ఐగుప్తులకి గొర్రెలు కాచేవాళ్ళు అంటే చిన్న చూపంట అదేదో లో ప్రొఫెషన్ అన్నట్టుగా తక్కువ వృత్తి అన్నట్టుగా నీచ వృత్తి అన్నట్టుగా భావిస్తుంటారు అలాంటిది ఒక యూదునికి పందుల దగ్గరికి వెళ్ళడం అనేది ఎందుకంటే లేవి కాండం పదకొండవ అధ్యాయంలో పంది ఒక అపవిత్రమైన జంతువుల్లో ఒక అపవిత్రమైన జంతువుగా ఎంచబడింది దీని దృష్ట్యా కాబట్టి ఇతని యొక్క పరిస్థితి ఇక దేనికైనా నాకు డబ్బు కావాలి నేను ఎక్కడైనా ఎవరి మధ్యలో ఏ జంతువుల మధ్యలో నా పని చేయగలను అన్నట్టుగా జంతువు స్థాయికి స్థాయి నుంచి మృగ స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి నువ్వు దేవునికి దూరం అయితే తండ్రికి దూరం అయితే మానవ స్థాయి నుంచి మృగ స్థాయికి వెళ్ళిపోతాం ఇది నా అంతఃపురం నేను కట్టుకుంది నా నగరు నా ఘనత నిమిత్తం అని అనుకుంటున్నటువంటి నెబుకట్ నేజర్ సంచరిస్తున్నటువంటి షికారు చేస్తున్నటువంటి రాజు నెబుకట్ నేజర్ ఆయన రూపము ఒక జంతు రూపం మృగ రూపంలోకి మారినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం ఎందుకంటే నీవు మనుషాత్మ నీలో ఉంది మనుషాత్మలో మహిమాత్మ ఉండాలి ఈ మనుషాత్మలో మహిమాత్మ లేనప్పుడు నీవు మృగపు స్థాయికి మారేటువంటి అవకాశం ఉంది మృగంగా మారుతున్నావు మనుషుల మధ్యలో సంచరించిన వాడు మృగాల మధ్యలో సంచరిస్తున్నాడు గేరాసేను దేశములో వాడు సమాజంలో సంచరించాల్సిన వాడు శ్మశానంలో సంచరిస్తున్నాడు సమాధుల మధ్యలో సంచ వాడి స్థాయి ఎంత తగ్గిందో చూడండి మన స్థాయి గొప్ప స్థాయిగా ఉన్నప్పుడు మనం గొప్ప వారితోనే మనం తిరుగుతుంటాం పరమత పరమగీత గ్రంథంలో మనం గమనించినట్లయితే స్త్రీ చెప్తున్నట్టు మాట నాకు తెలియకయే నా దేశపు గనులను నేను కలుసుకుంటుని ఐ మెట్ ద ఆనరబుల్ పీపుల్ ఆఫ్ మై ల్యాండ్ నా దేశములో గనుల్ని నేను కలుసుకున్నాను ప్రశస్తమైన వారిని శ్రేష్టమైన వారిని మనం కలుసుకోవాలి గొప్పవారిని కలుసుకోవాలి 
నీ స్నేహితులు ఎవరో అనే దాన్ని బట్టి నువ్వెవరో చెప్పచ్చు అని ఒక సైకాలజిస్ట్ చెప్పాడు మనకు ఆలోచిస్తున్న విషయం ఇతని స్థాయి ఎంత దిగిపోయిందో చూడండి డౌన్ గ్రేడ్ అయిపోయాడు చూడండి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంది కానీ ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఆ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చూడండి ప్రస్తుత స్థితి ఎలా ఉందో చాలామంది పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది ఒకప్పుడు తండ్రితో మంచి సంబంధం కలిగి స్నేహం కలిగి తండ్రితో మాట్లాడుతూ తండ్రితో సంభాషణ చేస్తూ తండ్రి దగ్గర నుంచి దీవెనలు పొందుకుంటున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు తండ్రితో ఏమాత్రం సంబంధం లేని స్థితిలో దేవునితో సంబంధం లేని స్థితిలో రాజుతో సంబంధం లేని స్థితిలో తప్పిపోయిన కుమారుని అనుభవంలో ఉంటున్నటువంటి అనేక మంది విశ్వాసులు తప్పిపోయిన కుమార్తెల్లాగా తప్పిపోయినటువంటి యవనస్తుల్లాగా తప్పిపోయిన సన్ని స్కూల్ పిల్లల్లాగా తప్పిపోయిన పెద్దల్లాగా ఉండడం విచారకరమైన విషయం రెండవ ప్రయాణము అతని రెండవ ప్రయాణము సమస్యలను బట్టి నువ్వు నడిపించబడాల్సింది సమస్యలను బట్టి కాదు పరిస్థితులను బట్టి కాదు నువ్వు పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపించబడాలి పరిస్థితులు ఎన్నో అనుకూలంగా మారచ్చు పరిస్థితికి తగ్గట్టు మన సిద్ధాంతాన్ని పరిస్థితికి తగ్గట్టు మన అభిప్రాయాల్ని పరిస్థితికి తగ్గట్టు మన బోధను మనం మార్చుకోకూడదు కొంతమంది ప్రజలు వీళ్ళందరూ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి కాబట్టి సిద్ధాంతాలు ఏం మాట్లాడకూడదు లేకపోతే నవ్వించేయో కవించేయో లేకపోతే ఏదో మర్మాలు చెప్పాలని అలా ప్రయత్నం చేయకూడదు ఎక్కడైనా దేవుడు నీకు బయలుపరిచినవే నువ్వు వాళ్ళ ప్రజల ముందు తెలియజేయడానికి ప్రయత్నం చేయి దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయానికి వచ్చేద్దాం అతని ప్రయాణం మొట్టమొదటి ప్రయాణము అతడు వెళ్ళాడు అతను ఎవరు పంపలేదు రెండవ ప్రయాణము అతను పంపబడ్డాడు ఒక ధనవంతుడు ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ అతన్ని పంపించాడు దూర దేశములో ఉంటున్నటువంటి ఒక ల్యాండ్ లార్డ్ అతన్ని పంపించాడు ఎక్కడికి పంపించాడంటే రాంగ్ ప్లేస్లోకి పంపించాడు ఎక్కడికి పంపించాడంటే వెళ్ళ కూడనటువంటి చోటుకి పంపించాడు ఎక్కడికి పంపించాడంటే అపవిత్రమైన స్థలానికి పంపించాడు సాతాను నిన్ను అపవిత్రమైన స్థలానికి పంపిస్తాడు మనం మూడవదిగా ఆలోచించినట్టయితే ఇక్కడ ప్రయాణానికి కొద్ది చూడండి తండ్రి ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆరంభమై దూర దేశానికి వెళ్ళిపోయి దూర దేశం నుంచి పొలానికి వెళ్ళిపోయి పొలం నుంచి ఇప్పుడు మరలా తిరిగి తండ్రి ఇంటికి అనగా ఇంచుమించు యూ టర్న్ తన ఇష్టానుసారంగా వెళుతున్నాడు డైరెక్షన్ మార్చుకున్నాడు అనగా పరిశుద్ధాత్ముడు నీ జీవితంలో నీ దశను నీ దిశను నిర్దేశిస్తాడు హీ విల్ చేంజ్ యువర్ డైరెక్షన్ హీ విల్ చేంజ్ యువర్ డెస్టినీ నీ యొక్క దిశను నీ యొక్క గమ్యాన్ని దేవుడు మారుస్తాడు నువ్వు నిత్య నరకానికి వెళుతున్నావు కానీ దేవుడు నీ యొక్క డైరెక్షన్ని మార్చేశాడు ఇంతకుముందు నువ్వు దేవునికి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నావు ఇప్పుడు దేవుని వైపు తిరిగావు లేకపోతే దేవుని వైపు మల్లుకున్నావు ఈ యూ టర్న్ విశ్వాస జీవితంలో కనిపించాల్సినటువంటి యూ టర్న్ అంటే యూ టర్న్ అంటే మనకు అందరికీ తెలిసిందే ట్రాఫిక్లో ఒక చోట మనం రోడ్డు క్రాస్ చేయలేము కానీ దూరంగా వెళ్ళిపోయి ఎక్కడో ఒక కటింగ్ డివైడర్ ఉన్న చోట అక్కడ మళ్ళీ తిరుగుతాం కార్లు వాహనాలు ఎలా తిప్పుకుంటామో కాలి నడకన వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడైనా వెళ్ళిపోవచ్చు కానీ ఇలా కార్ మీద బైక్ వెళ్ళేటప్పుడు యూ టర్న్ చేసినట్టుగా తప్పిపోయిన కుమారుని జీవితంలో యూ టర్న్ చూడండి అతను తిరిగి వచ్చాడు తిరిగి రాకూడదు అనుకున్నాడు ఈ ఈ ఇంట్లో స్వేచ్ఛ లేని ఇంట్లో బానిసగా బతకాల్సినటువంటి ఇంట్లో నాకు ఒక సంతోషం ఎంజాయ్మెంట్ లేనటువంటి ఇంట్లో నేను ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను అన్నట్టు అనుకొని తిరుగుబాటు చేసి ఆస్తిలో వాటా తీసుకొని షేర్ తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన వాడు తాను తిరిగి తండ్రి ఆహ్వానించకుండా లేకపోతే అన్న ఆహ్వానించకుండా పిలవని పేరంటానికి వచ్చినట్టుగా అతను వస్తూ ఉండడాన్ని మనం గమనించు ఈ యూ టర్న్ విశ్వాసి నీ జీవితంలో ఇటువంటి యూ టర్న్ జరిగిందా ఓ సహోదరుడా సహోదరి నీ జీవితంలో ఇటువంటి యూ టర్న్ జరిగిందా నా జీవితంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండవ సంవత్సరంలో ఇటువంటి యూ టర్న్ జరిగింది నాకు ఇష్టానుసారంగా నేను నడుస్తున్నాను నాకు ఇష్టమైన రీతిలో నేను నడుస్తున్నాను నా జీవితం నా నా లైఫ్ నా ఇష్టం అన్న విధంగా ఆది కాండ ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా యాకోబు తన త్రోవను వెళుచున్నాడు అన్నట్టుగా నా త్రోవను నేను వెళ్ళిపోతున్నాను నా సొంత త్రోవను వెళ్ళిపోతున్నాను నా సెల్ఫ్ విల్లో వెళ్ళిపోతున్నాను కానీ నాకు ఒక యూ టర్న్ అనుగ్రహించాడు దేవునికి దూరం అయిపోతున్న నన్ను దేవుడు ఆయనకు సమీపస్థుడిగా చేసుకున్నాడు ఇదేదో నా భక్తో నా ప్రార్థనో ఇదే కానే కాదు దేవుని కృపను బట్టి ఆయన ఒక యూ టర్న్లోకి నడిపించాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లుయా మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం పొలము నుండి అనగా తాను పనిచేసి ఏమి పొందుకొని అనగా రాత్రి అంతా ప్రయాసపడ్డాము మాకేమి దొరకలేదు అని శిష్యులు కంప్లైంట్ చేసినట్టుగా లేకపోతే నిరాశ నిస్పృహతో చెప్పినట్లుగా పగలంతా పని చేసినప్పటికీ ఆహారము కానీ లేకపోతే ధనము కానీ ఇవ్వక శ్రమను దోచుకున్నటువంటి ఆ దుష్టుడైనటువంటి ఆసామి చేతి కింద నుంచి ధారాళముగా దయచేయబోయేటువంటి దేవుని దగ్గరికి 
అనగా తండ్రి దగ్గరికి దేవుడు నేను పిలుస్తున్నాడు యూటర్న్ ఎటువంటి యూటర్న్లోకి రావాలని ప్రభు నేను కోరుతున్నాడు మూడో విషయం ఆ ప్రయాణం చూడండి మూడో ప్రయాణానికి కారణం ఏంటి ప్రేరణ ఏంటి ఈ ప్రేరణ ఊరినే కలగదు మీరు బాగా పరిగెత్తుచుంటే మిమ్మల్ని అడ్డగించిన వాడెవడు మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని వలన కలగలేదు ఈ ప్రేరణ అని అపోస్తన పౌలు గణతి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి చెప్పాడు కానీ ఇక్కడ ప్రేరణ కలిగింది ఈ ప్రేరణ సత్యము వలన లేదా సత్యాన్ని బట్టి లేదంటే స్వర్గ సహాయాన్ని బట్టి జరిగింది ఒకటి అతడు వెళ్ళాడు రెండోది వచ్చేసి అతడు పంపబడ్డాడు మూడోది అతను తిరిగి వెళ్ళాడు లేకపోతే తిరిగి వచ్చాడు నీ జీవితంలో కూడా నువ్వు వెళ్ళి ఉండొచ్చు నువ్వు ఎక్కడికో దూరంగా సాగిపోయి ఉండొచ్చు ఎవరి చేతనో పంపబడి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు తిరిగి రావాల్సినటువంటి అవసరత ఉందని దేవుని వాక్యానుసారంగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను మొట్టమొదటి స్వార్థాన్ని బట్టి నీ సాగిన ప్రయాణం రెండోది సమస్యలను బట్టి నీ సాగిన ప్రయాణం ఇప్పుడు మూడో ప్రయాణం దిస్ ఈజ్ అ స్పిరిచువల్ జర్నీ ఇది ఆత్మీయ యాత్ర ఇది సిఓను యాత్ర ఇది బబులోను విడిచిపెట్టి వస్తున్న యాత్ర ఇది ఐగుప్తును విడిచిపెట్టి వస్తున్న యాత్ర ఇది అశ్వరును విడిచిపెట్టి వస్తున్న యాత్ర ఇది పాపపు చెరను విడిచిపెట్టి వస్తున్నటువంటి యాత్ర దేవుడు హోమ్ కమింగ్ ఇది పునరాగమనం నువ్వు తిరిగి రావడం ఇది ఇంకా చెప్పలేదు గర్వాపసి గర్వాపసి అంటే మత మార్పిడిని ఉద్దేశించి నేను మాట్లాడడం లేదు ప్రతి విశ్వాసి జీవితంలో గర్వాపసి జరిగింది ఆయన యొక్క సొంత గర్ దేవుడే దేవా తరతరములకు మా నివాస స్థలము నీవే అని కీర్తనాకారుడు అంటాడు మన నివాస స్థలం మన హ్యాబిటేషన్ ఈస్ గాడ్ ఆ దేవుని దగ్గర గర్వాపసి అంటే లేదా అన్య మతంలోంచి క్రైస్తవ మతంలోకి రావడం కాదు క్రైస్తవ మతంలోంచి అటు కానే కాదు గర్వాపసి అంటే దేవునికి దూరమైన నీవు దేవుని దగ్గరికి తిరిగి రావడం దేవుడే నిజమైన శాశ్వతమైన నివాసం నీకు ఆ గర్వాపసినే ఆ కన్వర్షన్నే మనం శాల్వేషన్ అంటున్నాం దాన్ని మత మార్పిడి అనడం లేదు మనం దాన్నే మనం కొత్త జన్మ అంటున్నాం న్యూ క్రియేషన్ అంటున్నాం దాన్నే లేకపోతే ఇంకా రిపెంటెన్స్ లేకపోతే వేరు వేరు పదాలు ఉపయోగించి లేకపోతే ప్రభు దగ్గరికి తిరిగి రావడం చచ్చిపోయి నా కుమారుడు బతికాడని చెప్తున్నాడు హీ వాస్ డెడ్ బట్ హీస్ అలైవ్ హీ వాస్ లాస్ట్ బట్ హీ వాస్ ఫౌండ్ ఎంత గొప్ప విషయాలు చూడండి నా మాట నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను నీ జీవితంలో కూడా ఈ మూడవ రెండు విధాలైన ప్రయాణాలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ ఈ రెండు విధాలైన ప్రయాణాలు కూడా వెళ్ళావు ఒక గాఢ అంధకారపు లోయకుండా వెళ్ళావు కానీ చిరకాలము దేవుని మందిరములో అనేటువంటి అనుభవంలోకి గాడ్స్ ప్రజెన్స్లోకి దైవ సాన్నిధ్యంలోకి పరమేశ్వరక ఉపస్థితి అన్నారు హిందీ భాషలో ఆ ఉపస్థితిలోకి రావడానికి ప్రభు నేను పిలుస్తున్నాడు నా మాట నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించిన విషయం మూడు ప్రయాణాలు విశ్వాసి జీవితంలో లేకపోతే ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు చిన్న కుమారుని మనం విశ్వాసి అని అనుకొని లేదా ఒక క్రైస్తవుడు అనుకొని ఆత్మీయుడు అనుకొని ఒక నామకార్థ క్రైస్తవుడిగా ఉండి దేవునికి దూరం అయిపోయి తిరిగి వచ్చిన వ్యక్తిగా మనం అలా పోల్చుకొని అలా అనుకొని మనం ఇన్ని మాటలు మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మొట్టమొదటి ప్రయాణం స్వార్థంతో కూడుకున్న ప్రయాణము అది వెళ్ళి తనంతట తాను వెళ్ళినటువంటి ప్రయాణం చాలామంది తమంతట తాను వెళ్ళిపోతున్నారు ఎవరు ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోమని చెప్పడం లేదు వెళ్ళిపోతున్నారు వాళ్ళు తోక తగిన గాలి పటంలాగా అనగా గత ఎపిసోడ్లో మనం చెప్పుకున్నట్లుగా హాగరు లాగా హాగరుని ఎవరు వెళ్ళిపోమనలేదు కానీ ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు హాగరు పంపబడింది లేకపోతే త్రోసి వేయబడింది అనే సంగతిని మనం చూస్తాం రెండవ ప్రయాణము అతడు పంపబడ్డాడు అతడు పొలముల్లోకి పంపబడ్డాడు ఒక నీచమైన వృత్తిలోకి పంపించాడు పంపించబడ్డాడు ఒక లీస్ట్ లేకపోతే లో ప్రొఫెషన్లోకి అతి తక్కువ ప్రొఫెషన్లోకి పంపించబడ్డాన్ని మనం అక్కడ చూస్తున్నాం మూడోదిగా అతడు తనంతట తాను తిరిగి వెళ్ళాడు తనంతట తాను తిరిగి వెళ్ళడానికి ముందుగా జరిగిన ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు ఇదే అధ్యాయంలో పైన రాయబడిన మాట పదిహేడు వచ్చినాము అయితే అతనికి బుద్ధి వచ్చినప్పుడు అతనికి బుద్ధి వచ్చింది హీ గాట్ రిపెంటెన్స్ హీ గాట్ గాడ్లీ సారో హిజ్ ఐస్ వేర్ ఓపెన్ అతని కనులు తెరవబడ్డాయి ఇవి ఇన్ని జరిగాయి ఇన్ని జరిగాయి అక్కడ జ్ఞానోదయం అయింది అతనికి కనువిప్పు కలిగింది ఎన్లైట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్లైట్మెంట్ కలిగింది అతనికి అందుకని అతను తిరిగి వచ్చాడు ఈ రోజులో స్వార్థ కూడికలు బహిరంగ సభలు స్వస్థ కూడికలు ఉజీవ కూడికలు పెడుతున్నావు వాటి యొక్క ఉద్దేశం ఒకటే నువ్వు తిరిగి రావాలి నీ కమింగ్ బ్యాక్ అని దేవుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఈ తప్పిపోయిన కుమారుడు యూ టర్న్ చేసినట్టుగా ఇదిగో పొలాల్లోంచి నీ శ్రమను దోచుకుంటున్న పొలాల్లోంచి 
నిన్ను ఒక బానిసగా ఎంచినటువంటి ఆ పొలాల్లోంచి నిన్ను కుమారుడుగా స్వీకరించేటువంటి తండ్రి గృహం దగ్గరికి ఆ రాజభవనం దగ్గరికి ఆ రాయల్ ప్యాలెస్ దగ్గరికి ఆ ఆత్మీయ అంతఃపురం దగ్గరికి రావాలని ప్రభు నిన్ను కోరుతున్నాడు వచ్చావా ఇంకా దూరంగా జీవిస్తున్నావా లేదు ఈ మాటల ద్వారా ఎందుకు మరి మనం లోకాసు వార్త పదిహేను వచ్చేలోంచి మనం సుమారు ఒక పది పన్నెండు ప్రసంగాలు ఇంచుమించు లోకాసు వార్తలోంచి ఇది యాభై నాలుగో ప్రసంగం ఇది ఇన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో ఈ కార్యక్రమాల ద్వారా విస్తారంగా మాట్లాడుతున్నాడు మనల్ని దర్శిస్తున్నాడు తన దాసుని ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కానీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ అనుభవానికి నువ్వు అంగీకరించి ఈ అనుభవానికి తగిన విధంగా ఈ సత్యాలకు నిన్ను అప్పగించుకొని ఈ సత్యాలను నీ జీవితానికి అన్వయించుకొని నీ ముందుకు సాగాల్సిందిగా ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాను మూడు ప్రయాణాలు ఒకటి స్వార్థంతో కూడుకున్న ప్రయాణం రెండు సమస్యలను బట్టి సాగిన ప్రయాణం మూడోది స్వర్గాన్ని బట్టి లేదా సత్యాన్ని బట్టి సాగినటువంటి ఈ ప్రయాణం ఈ ప్రయాణపు అనుభవం ఉందా మొదటి రెండు ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉన్నావా ఇంకా ఈ లాస్ట్ అయితే థర్డ్ జర్నీ ఈ థర్డ్ జర్నీ ఈ స్పిరిచువల్ జర్నీలోకి ఈ సియోను యాత్రకి ప్రభు నేను పిలుస్తున్నాడు అలా పిలుస్తున్నాడు కనుక ఆ పిలుపును కాదనకుండా నువ్వు వచ్చినట్లయితే నువ్వు ఎంతగానో దీవించబడతావు నువ్వు పోగొట్టుకున్న ఉంగరం నీకు దొరుకుతుంది నువ్వు పోగొట్టుకున్న వస్త్రాలు దొరుకుతాయి అనగా నీ నగ్నత్వాన్ని కప్పబడుతుంది నీ నగ్న పాదాలు కప్పబడతాయి అధికారం లేనటువంటి నీ బోసి చేతులకు అధికారం ఇస్తాడు దేవుడు నీకు ఆహారం కోసం తప్పించిపోయినట్టు నీవు ఆహారం 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 అని అడిగినట్టు నీవు ఇక్కడ కువ్విన దూడతో అనగా బెస్ట్ ఫుడ్ శ్రేష్టమైనటువంటి నీచ వృత్తిలోకి వెళ్ళినప్పటికీ కూడా ఒక గృహము నిన్ను పిలుస్తుంది ఒక స్థలం నిన్ను పిలుస్తుంది ఒక వ్యక్తి నిన్ను పిలుస్తున్నాడు శ్రేష్టమైన ఆహారం ఈ మాట చెప్తున్నప్పుడు నాకు వచ్చిన మాట గుర్తొస్తుంది అది కాండ నలభై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఆషేరు దగ్గర శ్రేష్టమైన ఆహారం ఉందట రాజులకు తగిన ఆహారం ఉందట దేవని స్తోత్రం ఇటువంటి అనుభవం చూడండి ఆషేరు దగ్గర అటువంటి అనుభవం ఇస్రాయేల్ యొక్క పన్నెండు మంది కుమారుల్లో ఒకడైనటువంటి ఆషేర్ ఆ గోత్రము అంత సమృద్ధిని అనుభవిస్తుందని ప్రవచనాత్మకంగా వృద్ధుడైనటువంటి యాకోబులు అయితే తన అవసాన దశలో అది కాను నలభై తొమ్మిదో ఉద్యాలో చెప్పినట్టుగా చూస్తున్నాం ఆషేరు దగ్గర శ్రేష్టమైన ఆహారం ఉంది దేవుని దగ్గర తండ్రి ఇంట్లో శ్రేష్టమైన ఆహారం ఉంది కాబట్టి యూ టర్న్ చేసుకొని రా వచ్చినట్లయితే శ్రేష్టమైన ఆహారం ప్రశస్తమైన వస్త్రాలు ప్రశస్తమైన ఉంగరం ప్రశస్తమైనటువంటి పాదరక్షకులు నువ్వు ఇక్కడంతా శ్రేష్టమైన వాడు బెస్ట్నే అనుభవిస్తావు లోకంలో లీస్ట్ అనుభవిస్తామో కానీ దేవుని సన్నిధికి వచ్చి బెస్ట్ వాటినే లోకంలో వాడేసినవి తుప్పుపట్టినవి పాడైపోయినవి కుళ్ళిపోయినవి పాచిపోయినవి వాడతావేమో కానీ దేవుని సన్నిధిలో తాజాగా ఉన్న ఫ్రెష్గా ఉన్న వాటిని రిన్యూ అయిన వాటిని న్యూ అయిన వాటిని నువ్వు అనుభవించేటువంటి అవకాశం ఉంది అందరికీ వందనాలు ప్రార్థన చేసుకుందాం మా మిమ్మిక్లిగా ప్రేమించి మా ప్రియ పరలో తండ్రి నీకే వేలాది వన్న స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం తండ్రి ఇప్పటి వరకు నాయన మీ బిడ్డ ద్వారా విన్న ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నాయన మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభ విన్న ప్రతి బిడ్డ హృదయాన్ని దీవించండి ఆశ్రదించండి ప్రభ తండ్రి మీ బిడ్డ ద్వారా మూడు ప్రయాణాలు మాకు వివరించిన విధానం బట్టి నీకు వందనా స్తోత్రాలు దేవ టెడ్డి టీవీ ద్వారా అనేక మంది ఈ మెసేజ్ విని ఉండగా ప్రభ తండ్రి మూడు యొక్క ప్రయాణానికి అందరూ ఎదురు చూసే వారిగా ఉండడానికి సాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభ తండ్రి వాక్యాన్ని విని తండ్రి వదిలివేసే వారు కాకుండా తండ్రి మూడు యొక్క ప్రయాణాన్ని నాయన తండ్రి వాహాటంగా నాయన ఆచరించేవారిగా నాయన ప్రతి హృదయాన్ని మీరు తాకమని వేడుకుంటూ విన్న ప్రతి ఒక్క హృదయాన్ని మీరు తాకమని వేడుకుంటూ ఏసుక్రీస్తుని అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె మంచిది ఇప్పటి వరకు దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మూడు ప్రయాణాలు అనే చక్కని విషయాలు మూడు ప్రయాణాల గురించి చక్కగా మనకి తెలియజేసి ఉన్నారు తండ్రి ఇంటి నుంచి దూర దేశానికి దూర దేశం నుంచి పొలానికి మరలా పొలం నుండి తండ్రి ఇంటికి మూడు విషయాలను మూడు ప్రయాణాలను చిన్న కుమారుడు ఏ విధంగా అయితే ప్రయాణించాడో వాటిని కొంచెం విభిన్న కోణంలో దేవుడు తన సేవకుల్లోంచి మనతో మాట్లాడి ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క వాక్య లేఖనాలు వాక్య సందేశాలు మీకు ఆత్మీయ ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తున్నాయని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం ఎవరెవరైతే మాకు కాల్ చేసి మీ యొక్క ఆత్మీయ అవసరతులు చెప్తూ ఉన్నారో మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరాలు తెలుపుతున్నారో మీ ప్రతి ఒక్కరి గురించి మా స్థానిక సంఘంలో ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం దేవుడు ఖచ్చితంగా మీ జీవితాల్లో కార్యాలు జరిగిస్తారు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి దేవుడు మీకు సమీపస్థుడిగా ఉన్నాడు కనుక ఇంకను ఈ యొక్క కార్యక్రమాల చేత మీరు ఆత్మీయంగా బలపడాలనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు 
ప్రతి రోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించండి దైవదీవెనలు పొందండి అంత మాత్రమే కాదు ఇతరులకు కూడా కార్యక్రమాన్ని పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ మేలుకు మీరు సహకారులు కావాల్సిందిగా మనవి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించండి